，如果你要是，嗯，输了，你要是输了，你就，我问你三个尖酸刻薄的问题，也是关于母林公寓的，就很尖酸刻薄，让你无法选择。有多刻薄，家人们？好，我就看看有多刻薄，来吧。好，第一个，如果。哎，我不想把自己加上去。如果李朝、王胜峰、黄小豆同时遇到了生命危险，必须死一个。哎、你有病吧？<笑>你你只问救谁？你只能我必须要问救谁？你就问救谁？还有两个人，你要问。必须有一个牺牲。必须，你的问题是想让谁？这三个人遇到遇到生命危险是谁？是谁？你我想让谁先死，对不对？对对对，大概。我对我肯定我知道，他不是让我想救谁，他是想让我谁先死。嗯，这样吧，我让我我我我让我让李朝吧，你知道为啥吗？为啥呀？他还他咋了？会留资产？<笑><笑>对，<笑>是有一有有两个原因，第一。是李朝老在我们耳边念叨，他说：“如果我哪天我我家河西去了，我的我的账号给王胜峰，我的什么什么给谁，他就会老是在我们面前剖析他的这些东西，让我难免产生一些小想法。<笑>”然后第二点，第二点就是朝天天就是说在我在在我面前跟我说：“哎呀，他真的不想活了，不想活了。”咱也不知道他真的是不想活还是假的，不想活。不管他说的是真假的，既然你有一个这么多问题，说，但是你也不应该希望他去死。哎<笑>，你看你多么贱！没有希望他去死。你们还好吧？我他们三个来下河西去了，你们都还好，你们不忙。我是他的葬礼负责人，我都忙死了。他天天让我负责，负责这样，负责那样。负责什么？他让你，他让你负责，就是操操持他整个葬礼。对，就操持葬礼，葬礼的花不能要。李朝说，李朝说他的花要永生花，不要。然后他的葬礼，大家还得蹦迪。不能哭，谁哭了就不能进， oh. 还得穿礼服。别说了，不吉利，不吉利。下一个，第二个，嗯，如果说李朝、我、王胜峰，我们三个是公，<笑>你必须选一个来当对象，你会选谁？你们三，我必须选一个吗？嗯，你们三以以我以我以我的审美来说。长在我审美点的人，真的就是确实是赖嘉欣。我说实话，因为我几年前我是赖嘉欣的粉丝这个我说实话，我那会儿老老抢他的前排，这个事我早就讲过好几遍了。我那年做他的粉丝他有他那会儿在学校的时候，就是那种那种少年感、阳光感，笑起来一口大白牙，那会儿真的迷倒了我那会儿年轻的心。我可能是为你变弯的，我都觉得赖嘉欣<笑>真的是不至于。五 Q 五 Q。聊天室，对，开聊天室。嗯，别挡着我了，老公。没声音。有人可以开视频的。嗯嗯。啊，对不起。啊，对不起，对不起。<笑>你在干嘛呀？你们？没干嘛呀。干嘛呀？我问问他。好，平平先介绍吧。来，平平先。啊，我咋介绍？我是那个传说中的吹五瓶香槟的于五瓶儿。呀，可能喝。<笑>我可能喝，对。你们可以叫我于五瓶儿，<笑>我没有什么才艺表<笑>表演，我也吹不了瓶，直播间。你介绍下最近出圈的事。<笑>啊？哈<笑>哈<笑>啥？啥？出圈的事啊？怎么了？啊<笑>、哦，我还是一个特别招黑的体质，咱别说了吧。咋了呀，小婉呀 ？Hello， 大家好，我叫赖嘉欣，我叫李佳华。然后旁边的这个是我在一起今年是第五年的对象。<笑>然后我们是其实一开始我没想公开的，是今年被迫被李朝官宣了，然后我们就官宣了他发的那个视频。然后我们两个，这嗯，想在就是很多人，包括你们没没点关注的，可以关注一下。希望在你们所有人的见证下，我们可以一直在一起。然后我们表演一个就是，啊啊啊啊啊啊、好，谢谢大家。嗯嗯